Good morning. This is Carlos Miguel once again and uh, welcome to my vlog. For today's video guys, gagawa po tayo ng creamy maha blanca. So, mga gagamitin po natin, of course, unahan po natin yung lagayan po natin ng pagmimixan po natin ng mga ingredients. Malaking uh, bowl. Yung, yung whisker po natin. Pwede naman tinidor lang, pero meron kasi akong ginagamit na cream na kailangan ko siyang So, ito yung gagamitin ko. Pwede rin tinidor. Tapos, gagamit din tayo ng pang-grate pang ng cheese. Kasi mamaya magtatapis tayo ng cheese. So, kailangan natin ito. And also, kailangan natin ng mga measuring na ganito. Although, meron akong preferred na mga yung mga uh, nakalata na siya, dire-diretsyo na. Pero like, pag nag-add ako ng sugar, so, ito yung gagamitin ko. Now, gagamitin natin ng mga ano, ingredients. Unang-una is yung ito po. Yung corn po natin. So, sweet corn po yung gagamitin natin. And, uh, isang maliit na lata lamang po kasi maliit. Um, good for ma, hindi naman siya maramihan no? so yung ano po niya ilang ano ba to uh, 185 grams lamang po siya so unang ingredients po natin nasa may camera Ayan, yung corn next is nagamit din tayo ng condensed milk so uh, normally hindi ko siya measure isang lata lang siya kaso magkaiba po magkaiba po sila ng ano ito naman is 395 grams so ito lang yung gagamitin ko kung kulang pa sa tamis mag add up na lang pa ako ng sugar next is uh, maglalagay din po ako ng evaporated milk so noon ang ginagamit ko is ito almaray na evap and it's Uh, 170, 170 grams or 160 ml but since isa na lang, dapat dalawa yung gagamitin ko nito and wala akong available, so ito na lang gagamitin ko it's uh, 385 ml or 410 grams so medyo marami po yung quantity niya pero okay lang kasi yung iba instead of water ito na yung gagamitin ko para pang ano dun sa starch pang pang dissolve sa starch. So ayan, meron na tayong uh, and as I mentioned earlier, um, maglalagay po ako ng cream, all purpose cream po para po mas creamy po yung mga po natin. Ito po yung uh, I don't know kung sikreto or what, pero ito yung ginagamit ko para mas ano pa yung mahanap ng cream. Of course, hindi mawawala yung Uh, coconut milk. Since wala pong fresh na coconut po dito sa, sa Saudi Arabia, so ginagamit ko po itong ganito. So it's a nakalata na po siya uh, 400 ml. 400 ml na coconut milk. This is made from, I think, Thailand. Meron naman pong naka, ano, pero maliliit lang. And, uh, medyo mahal yun kung fresh talaga yung gusto mo. And of course, hindi mawawala yung cornstarch. So yung cornstarch po natin, meron po akong measuring cup doon kasi gumawa na po ako previously. Uh, yun yung ginagamit kong measuring cup para sa aking uh, consistency ng ano ng maha ko. So, ito, it's about, um, nasa ba yung English nito? 184 grams po siya. Pero hindi ko po ito mauubos for sure. Or baka, hindi ko lang sigurado, pag nilipat ko na doon, kasi meron akong ano doon, pang-measure pang, pang talaga. And of course, uh, para po sa ating cheese, para sa toppings po natin, yung cheese po na ginagamit natin. So, uh, in, uh, aside from the toppings, ano, pag nag-cool nag down na yung maha natin, 
uh, nilalagyan ko rin po siya ng yung mga naka-chop, naka-cube or naka-dice na ano na cheese bago po siya uh, talagang totally ma mag-thicken para ma-mix po yung cheese po doon. So, ito yung gagamitin ko, craft cheddar cheese. Ayan. And of course, uh, kung hindi ka hindi pa ako ano sa tamis, maglalagay ako ng sugar, but this is optional. Kasi I normally don't add sugar kasi gusto tama na yung tamis ng ano ng condensed milk. Pero titikman ko mamaya pag hindi pa, mag-aadd tayo ng sugar. So ayan. Start na po tayo. A few moments later. Ayan na po yung mixture po natin. We have to stir constantly. Hayaan po muna natin maluto yung ano. Yung gata. And yung... yung gatas bago natin ihalo yung sweet corn So, steer naman po constantly para hindi po masunog yung ilalim. In a low, low heat kasi, um, ano pong gamit ko? Yung hot plate. Ayan, so mag-steer lang tayo uh, continuously. Nailagay ko na yung sweet corn para uh, maluto din siya ng konti. So pag medyo kumulo na yung ano natin, yung mixture natin, saka natin i-add yung cornstarch na dinilute po natin sa water. So ayan, uh, kumulo na po yung ano po natin. Iset po natin sa low fire. Kahit mga 2 minutes na ano para mas maluto yung corn na no. Tingnan nyo. Kumulo na po siya. But still, konti kumulo na po siya pero you have to steer continuously para hindi masunod yung ano ilalim at habang niluluto niya yung sweet corn now i-delete niya ulit yung ano yung starch kasi nag-set yun eh yung nagawa ko habang nag i dito nag i din po ako dito sa corn starch para uh, ma-liquify ulit yung ano So I guess pwede na natin ilagay yung ano, 
Subitan, tinawag ko na siya ng husto. Ayan. So, naka low fire po tayo. Steer continuously. And pour the cornstarch. Ayan, nakikita nyo. Medyo nag-sticky na po siya. Nag-sticky na po siya. Nang ilagay natin yung ilagay natin yung cheese bago mo siya tanggalin sa apoy. mix lang. Medyo maano to sa mixing kasi kailangan mo talaga siyang i-mix habang nagtitikin yung ano. Kasi pag hindi mo siya i-mix, masusunog. Ayan, pwede natin ilagay yung cheese. And then mix again para mahalo yung cheese dun sa mixture po natin. Ayan guys, I think ready na yung mixture natin. Ilipat na natin siya sa malaking tab or kung anong available ninyo na pwedeng paglagyan. Ayan, panami din po natin siya. Okay. So, ayan, nakaready na po yung tab po natin. Let's transfer. Transfer po natin. Gamit yung spoon. 
pwede natin i-flatten yung ano yung nagawa natin yung mama Yan, so na-transfer na, na po natin sa lagayan. Palalamigin lang natin siya and then pag lumamig, nalagyan natin ng cheese sa taas. And it's ready. Hi guys! So, ayan, tapos na po yung maha po natin. So, uh, palalamigin lang natin tapos lagyan natin ng cheese. Ewan ko kung anong itsura nito. Mainit pa siya. So, pag lumamig na, lagyan natin ng cheese sa taas. So, ito mamaya. Mag-grate tayo sa taas. Para mas masarap. Although may cheese na yan, kasa, although may cheese na yan nakasama dito sa ano. Kung hindi ko alam, may parang pangit yung result. Pero tikman natin. O tingnan natin mamaya. So, ayan. So, ayan. Nag-cool down na yung maha natin. Nilagyan ko na po siya ng grated cheese. Hindi ko na pinakita yung papano pag grate. So, spread lang natin yung ano, yung cheese natin. Kung kulang pa, didagdagan mo. Ayan. Kung gusto mo ng cheesy talaga, dagdagan mo siya. Pero para sa akin, okay na to. Ayan. So, ayan na po yung uh, finished product po natin. So, palamagin lang din po. Medyo mainit pa po siya. So, lagay sa ref. Maybe tomorrow pwede lang kainin. One eternity later. Hi guys! Good morning! This is Carlos Miguel once again. So, ito na nga. Review po natin sa ginawa po nating uh, maha kahapon. So, I already have my coffee here. Ayan. Papartneran natin siya ng kape. After an overnight, ano, chill ng maha, ito na nga po siya. Ayan. Di ba, kita? So, yan yung consistency niya. Yan, o. Ayan. So, what I like about, kasi marami siyang cheese. So, I don't care kung um, maging maalat siya. Kasi, paborito ko yung cheese. Anyway, this is for my personal consumption. Kung uh, kayo naman ay ayaw nyo ng, ng cheese, pwede naman bawasan. Ako kasi, uh, gusto ko mas cheesy yung maha ko kasi gusto ko yung hindi ako mauumay sa tamis. At least, matitik, ma, ma, malalasahan ko yung ano, <coughs> excuse me, Malalasahan ko yung tamis at the same time yung alat. So, sa consistency, consistency nyo guys, gusto ko kasi yung mahay yung nayuyugyug siyang ganyan. Which is okay lang sa akin. Hmm. Hindi ako nag-add ng sugar kaya hindi siya masyado matamis. And, gusto ko yung lasa nag-aaga, yung, yung lasa ng cheese, tsaka yung lasa ng condensed milk. Mm. 
hindi naman siya perfect kasi hindi naman ako talagang graduate ng culinary to make the perfect maha, no? Pero, kung ano lang, kung tawag dito, kung yung you know, kung yung for, for personal con- consumption lang, guys, na snacks mo everyday or ganyan, pwede na. Pwede na siya. A few moments later. Anyway, guys, thank you so much for watching, and uh, please do subscribe and uh, like and share this video. Share mo nare para dumami po subscribers natin and don't forget to click that notification bell para maging updated ka po sa aking mga latest updates and uploads. Thank you so much guys! Bye!